passion fruits, it's your girl VH and welcome to another video. Before we get into the actual video, I would like to do a shout out for the vegan givers. They sent me this necklace. Look how beautiful it is. I might just um, hang this on a shorter necklace, but this is the necklace um, it, it came with, but I really like it. It's super beautiful. And so yeah, the vegan givers sent me this and I really <laughs> want to do a shout out because 10% of each order um, is donated to their partner, Food for Life Global. And yeah, it's a charity for hungry kids who want to eat plant-based meals. So if you want to order a necklace, you can uh, just enter the code I give at the checkout and then you'll get the second piece of jewelry that you order for free. So buy one, get one for free and 10% of your purchase goes to... No! <laughs> Why? Goes to hungry kids who want to eat plant-based meals. So yeah. <sighs> Whoa, that's a lot of poop. Anyways, I so support their charity, their uh, store, so I will put everything like the code and the link to their store in the description box down below. Now let's get into the video. Robert, Lucky and I went to an elementary school because um, an ex-colleague of mine recommended me to the teachers there. And they wanted us to come to the school with Luki and teach the kids about owls. In the school, um, they use the animal owl um, as a symbol for trust. So yeah, we decided to just visit the school. And originally, we were only meant to visit one class. But um, yeah, they asked us, the day we had to go, they asked us if we were willing to do three classes. And we did. And Luki behaved so, so well. She was really calm and I feel like she did really enjoy it. She did stress a little bit sometimes, um, but I mean, we also did three classes. That's a lot. I think we were there for at least two and a half hours, which is a lot. Um, so yeah, she behaved really nice. Um, I could tell that it has been a while since we have visited a school or just um, a very crowded event. She normally really likes crowded events. Two years ago we also visited the Animal Z convention in Antwerp with Luki and um, I will link that video in the description box down below if you want to check it out. But there you could really see that Luki actually enjoys um, a lot of attention. So normally when we go to crowded places, she really loves the attention. But uh, this time I could tell that it has been a while since we've done um, stuff like that. So it kind of reminded me that I should um, keep visiting schools and going to conventions uh, to keep her social, you know. But she, she still did really well. Obviously, it was a Belgian school, so I explained everything in Dutch, but I will subtitle this video for you guys so you guys can um, learn some stuff about owls as well. I also have to warn you that Robert um, didn't hold my phone correctly in the beginning, so some of the footage was filmed um, while Robert was holding the phone, you know, vertically. And then after 30 minutes or so, I noticed and I told him to, you know, flip the phone. So yeah, he is obviously not a YouTube pro yet, but we forgive him because we love him. Okay, without further ado, let's get into the video. Ik 
om, om een trend te willen en naar toilet te gaan, moet je een, een spier hebben. En wij hebben die, maar niet ja, de uilen hebben die niet. Dus daarom sta je op een karton. Uh, maar dus inderdaad, uilen die geven, ook zoals mensen. Yes. En denken jullie dan dat dat hetzelfde betekent? Nee. Nee, nee, inderdaad. En waarom niet? Uh, als een uil geeuwt, is dat niet zoals bij ons, omdat hij moe is. Nee. Als wij geven, dan zijn wij moe. Hè? Of uh, dan zit er bijvoorbeeld te weinig zuurstof in de plas, dan kan dat ook. Als er niet zoveel zuurstof in de plas dan kan dat ook zijn. Dat je begint te geven, dan moet je misschien eens een raam open zetten. Ja, dat is echt waar. Maar uil, bij uilen is dat anders. Als uilen geven, dan betekent dat dat die een draagbal gaan opspoelen. Ja, weten jullie wat dat is, een draagbal? Nee. Dat is eigenlijk, ik ga jullie dat laten zien, ik heb dat in een plastic zakje ja, ze loopt dus op mijn schouder, maar ik heb dat in een plastic zakje gestoken. Je liever dat erin te laten zitten, want dat is een beetje vies, hè. Jullie mogen dat doorgeven aan elkaar. Dat is precies kakka. Dat is geen kakka, maar dat lijkt er wel op, hè. Ja. Dat komt dus naar buiten, langs hun, langs hun dekje, langs hun snavel. Dus, um, dus als een uil geeft, dan wil dat zeggen dat er een paar minuten later een braakbal, dus zoiets gaat uitkomen. Uh, en waarom spuugt een uil braakballen uit? Ja, wel. Als een uil een muis opneemt, bepaalde dingen van de muis kan de uil niet verteren. Dus de potjes die in de muis zitten en het haar dat op de muis zit, dat kan de uil niet verteren. De orgaantjes en de vlees wel, maar de potjes niet. Dus waar gebeurt het? Inderdaad, dus die beetjes en dat haar, dat wordt verzameld in de vorm van een draagbal. Ja, niet hè? En dan komt dat er terug uit. Dus alles wat de uil niet kan verteren in zijn maagje, dat is dat puur dat terug uit in de vorm van een draagbal. Dat je zo'n draagbal zou opensnijden, kan je soms zelfs de potjes van de, van de, van de muis zien zitten. Ja. Ik had net nog een haard. Ja, kom dan origineel. En denken jullie, oei, ik zie hier bloemetjes. Ik ga om de beurt doen, hè? Ja. Ah, dat is, ik wou daar net over beginnen. Dat, jij stelt een hele goede vraag. Ik ga ze niet jouw vraag doen, maar dan denk je, hè? Ook beantwoorden. Als je vergeet, dan moeten ze niet terug je antwoord ook doen, hè? Want. Uh, Rookie is een nachtuil. Maar denken jullie dat alle uilen nachts slapen? Nee. nee! Jullie zijn super slim. Dat is inderdaad waar. En hoe, hoe, hoe weten jullie dat eigenlijk? Moet ik nu kiezen? Ja. Ik ga soms zo met de Potter. Ah ja, dat is wel. Dat is niet altijd zoals in het echt. Nee, de zo. In de zo, er zijn uilen met blauwe ogen waarschijnlijk. Maar ik heb er nog zelf eigenlijk geen gezien. Uh, als, als een uil oranje ogen heeft, de kleur oranje, aan wat doet dat jullie denken? Zo, 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 zo. Ja, ja. Oh, zo. Oh, ja. Oranje, ja. Zonsondergang. Dank u wel, exact. Oh. Dat, dat klopt. Dus oranje doet denken aan zonsondergang en zonsopgang. Dus uil met oranje ogen jagen als de zon ondergaat en als de zon opkomt. En dan zijn er nog uil met gele ogen. Ja, als het niet is. Inderdaad. Steenuiltjes, van die kleine schappige uiltjes bijvoorbeeld, die hebben gele ogen. En die, ja, 
vraag aan vooral om. Oh my, this one's so neat, yeah. <laughs> That's just a bit zenuwachtig, but... Heel goed, hè. Een beetje zenuwachtig. Oké. Okay. En de volgende twee, ja. Ja, het is maar zo. <laughs> Die zicht dan niet. Ik heb Het is zak in de weg. Ik zie wat een oogcontact. Jullie zijn precies professionele uilenaaiers. <laughs> um, die, die durft proberen. Lucky heeft soms ook wel eens een slechte dag, zoals wij. Soms, soms staan wij ook met verkeerde benen op haar bed. Hè. En dan durft ze wel eens. Ah, oei. Dan gaan we dat ook weer. Ja, we kussen een speech wel even op. Dat is wel een klein Het is dat zo wichtig en dan wordt ze curieus.
Ja, het is ook... Uh... En dan breken die af, ja. Maar dan zijn die keischerp. Dat kan, maar dat gebeurt zelden. Je moet eigenlijk heel snel naar de